Buenas tardes, mi nombre es Juliana Melo, matrícula 121-8580 y yo voy a ser la segunda participante que va a hablar acerca del nacimiento y desarrollo físico en la infancia, que comprende desde, desde el 0 a 3 años. Primero es hablar sobre el parto. ¿Qué es el parto? Y el trabajo de parto es un buen término para denominar el proceso de nacimiento, que es un acontecimiento difícil tanto para la madre como para el bebé. Lo que indica o incita el trabajo de parto es una sucesión de cambios uterinos cervicales y otros llamados parición, que generalmente comienza una o dos semanas antes del parto, cuando las concentraciones de estrógeno se elevan de manera abrupta lo que estimula contracciones al útero y que el cuello de la matriz sea más flexible. Las contracciones uterinas pueden que expulsan el feto comienzan hacia las 262 días de la concepción con rigidez del útero y en ocasiones una mujer puede sentir contracciones falsas. Esto puede ser en los últimos meses de embarazo o incluso ya desde el segundo trimestre, cuando los músculos del útero se tensan hasta dos minutos. Esto es por el peso que está cargando, sea el feto, el bebé. Entonces, hablemos ahora de las etapas del embarazo. El trabajo de parto se divide en tres etapas. La primera etapa es la más larga y es cuando la madre... Eh, Comienza con las contracciones. Esta dura de 12 a 14 horas. Eh, las contracciones son con, constantes y frecuentes hacen, y que hacen que el cuello del útero se dilate o ensanche para eh, preparar el parto. En la segunda etapa, que por lo regular dura una o dos horas, las contracciones se hacen más frecuentes y fuertes. Por ejemplo, si en la primera etapa eran cada 10 minutos, en la segunda etapa son cada, dos, cada cinco minutos o cada tres minutos. Eh, esta etapa tiene su punto de partida cuando la cabeza del bebé comienza a pasar por el cuello del útero al canal vaginal, que es una posición que ellos toman para poder salir y termina cuando sale completamente del cuerpo de la madre. Ahora bien, eh, hablemos de los dos tipos de parto que existen. Existen el parto vaginal y la cesárea. El parto vaginal es el que acabamos de describir. El bebé se pone en posición hacia el canal vaginal y la madre lo expulsa. Pero ahora, cuando en la segunda etapa dura más de dos horas, quiere decir que el niño necesita eh, ayuda para poder salir, para poder ser expulsado. En este caso es lo que llamamos cesárea, que es cuando el médico le da atención a la madre para que, como ella no puede hacerlo de manera natural, entonces ellos tienen que intervenir para salvar tanto a la madre como al bebé. Eh, en fin, el recién nacido... Eh, por ejemplo, el periodo neonatal abarca las cuatro primeras semanas de vida del recién nacido y es el periodo de transición del útero, donde el feto pasa de ser sostenido enteramente por la madre hasta la existencia independiente. Ahora bien, ¿cuáles son las características físicas de los neonatos y cómo están equipados para esta transición crucial? Lo primero es saber su talla y peso y aspecto. Perdón. Un neonato... Eh, o recién nacido promedio, por ejemplo en Estados Unidos o Latinoamérica, mide unos 50 centímetros y pesa 3.5 kilos. Al nacer, el 95% de los bebés a uh, término pesan 2.5 y 4.5 kilos y miden entre 45 y 55 centímetros. Los niños son un poco más largos y pesan más que las niñas. Y es probable que un primerizo pese menos al nacer que hijos de partos subsecuentes, en los que ya, por ejemplo, ya es el tercer, cuarto hijo, quinto hijo, etc. En los primeros días, los neonatos bajan hasta el 10% de su peso, principalmente como consecuencia de pérdida de líquidos, lo que es totalmente normal, y suben de peso desde el quinto día y vuelven al que tenían al nacer en el décimo día. No todos los neonatos tienen este periodo de transición o de desarrollo normal, pero la mayoría sí. Entonces, los recién nacidos también tienen, tienen características distintivas, como por ejemplo la cabeza, que es un cuarto de toda su estatura, o sea que es bastante grande, y una barbilla hundida, 
lo que facilita la lactancia. Recuerden que la madre es la que le prolifera los, el alimento crucial a los neonatos. En sus primeros meses de vida este alimento es crucial y es la leche materna. Y eh, al principio la cabeza del neonato es grande y deforme, pero debido al acomodamiento que genera el paso por la pelvis de la madre, por eso se hace así, cuando ellos están yendo al, hacia el canal vaginal, eh, se provoca esta deformidad. Esta deformación temporal ocurre porque los huesos del cráneo del bebé todavía no se funcionan y no quedarán unidos sino hasta después de los 18 meses, o sea, hasta el año de edad. Ahora bien, hablemos de los sistemas corporales. Antes de nacer, las funciones de circulación, respiración, nutrición, eliminación de residuos y regulación de la temperatura se realizan a través del organismo de la madre directamente, por ejemplo, muchos de estos de, a través del cordón umbilical. Y luego del nacimiento, los sistemas y aparatos del bebé deben funcionar por su cuenta. Bien, entonces ahora hablaremos sobre el desarrollo físico, que es la segunda parte de mi tema. El crecimiento físico es más rápido durante los tres primeros años eh, de vida que del resto del año que del resto de la misma. Y a medida que los niños crecen en tamaño, la forma del cuerpo también va cambiando. El tamaño del cuerpo se hace proporcional al de la cabeza, que sigue el proceso en curso hasta alcanzar el tamaño de la de un adulto. La mayoría de los niños se estilizan durante los tres primeros años. Eh, por ejemplo, hablemos ahora del desarrollo del área adaptativa. Y es que cuando el niño recién nacido agarra algo, esta acción es un acto reflejo, una respuesta ante un estímulo. A los tres meses de edad, el niño ya empieza a adquirir hábitos o habituación a agarrar instrumentos y utensilios. Y se establecen conexiones en el cerebro para poder realizar movimientos con las manos. Este es el primer paso. Las manos del bebé se desarrollan durante los dos primeros años de vida. Y el segundo paso es establecer una relación en el medio. El niño percibe los objetos, pero no puede alcanzarlos. Cuando lo logra, se da cuenta de que sus esfuerzos no son en vano y repite la acción de forma continua. Y cuando consiga coordinar el alargamiento del brazo y de la mano, podrá agarrar con mayor precisión los objetos que quiera. Y el desarrollo del área personal y social. El desarrollo emocional depende de muchos factores, algunos de los cuales son innatos y visibles en el nacimiento y otros solo aparecen después de un tiempo. Este proceso puede prevenir de un, provenir de un reloj biológico en maduración gobernado por el cerebro que dispara sentimientos específicos en diferentes etapas. Y esta cronología... Eh, esta cronología puede tener valor para la subsistencia, por ejemplo, de las expresiones del dolor en niños de dos meses que tratan de demandar atención hacia un malestar físico, pero siete meses más tarde pueden expresar la necesidad de que alguien haga algo para ayudarles, por ejemplo, alejar a una persona que les moleste. Hablando entonces de lo físico, entre los seis meses en adelante, los, eh, los bebés, el niño, comienza a mostrar sus primeros adelantos eh, en el desarrollo, por ejemplo, dental. Es cuando empiezan a hacer su dentadura, cuando ellos empiezan a sentir dolor porque eh, tienen que encontrar un espacio para salir. A eso llamamos desarrollo físico en la infancia. Eh, no solo, tampoco, no solo al desarrollo de nuestro cuerpo, sino también al desarrollo emocional, personal y social que tiene el niño durante esta transición de la infancia de 0 a 3 años de edad. Sin nada más que agregar, muchas gracias.